Cześć, witam Was tutaj Łukasz z firmy Strada Malusaka i w dzisiejszym vlogu chciałbym Wam zaprezentować początki budowy naszej siedziby tutaj w Japonii. Zapraszam do oglądania, zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał i lecimy! Władkiem i moją żoną Mayumi razem wycinaliśmy kilka drzew, a dzisiaj przyjeżdża mój kumpel Yuki z buldożerem i będziemy spychać te wszystkie drzewa, które pocięliśmy tam, w tamtą dziurę z tyłu. Przyjechał moje kochanie. Hej! Why don't you burn it? Does it have an engine or a motor? <laughs> hey love! Ohajo! Burdoza dzianaj! Jak widzicie, Yuki sobie świetnie daje radę z wypychaniem niepotrzebnego chrustu do tamtej dziury z tyłu. No i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak technologia poszła do przodu. Orenimo to taka najdę, nie? Tutaj ten cały środek już został wysprzątany w przeciągu 20 minut. Jadę teraz ja. Ora, de kina iso. I tutaj właśnie się um, ugrzązłem i Yuki zajmie się tą hałdą. To był mój pierwszy raz koparką. Tutaj już wszystko jest prawie wyprzątane. Kilka wywrotek ziemi. I będzie zajebiście. Yuki już ogarnął większość. Zostało jeszcze kilka korzonków do wyrwania. Tutaj po tej stronie. Ale tym się zajmiemy już większą koparką. Jak zaczną zwozić ziemię, żeby wyrównać to wszystko. Następny proces to będzie wymierzenie przede wszystkim tego, tego gruntu, żebyśmy mnie wiedzieli, bo mamy limit tylko na 1000 metrów kwadratowych. Także będzie to wymierzone, tak żebyśmy się zbliżyli w tym limicie. Zaplanowana jest szerokość na, 6, na 35 metrów tutaj przy ulicy, głębokość na 28 metrów. No i tutaj będzie wyciągnięte około 20 cm ziemi, wyrównane wszystko ładnie. Tam troszeczkę tą dziurę załatamy, no i budujemy. Cześć, witam Was tutaj. Kolejny dzień budów, właściwie już trzeci, kiedy w końcu dostaliśmy wszelkie pozwolenia i możemy zacząć realizację całego projektu. Tutaj Yuki właśnie już siedzi w koparce i przerzuca ziemię, żeby wyrównać całą powierzchnię. Jazd będzie z tamtej strony, gdzie ten słup stoi, ogołocony bez tych kabli już. Tam będziemy chcieli zrobić wjazd do naszej firmy. Tu będzie wszystko ładnie płasko, wybetonowane. Tak jak widzicie do tamtych słupków, bo tak jest w projekcie tymczasowo zrobione. Za tymi y, miejscami postawimy y, kontenery dla osłaniania wido widoku z zewnątrz oraz y, chronienia przed wiatrami, jakimiś takimi gałęziami, które tutaj mogą spaść. Tutaj w tym miejscu będą budynki. W pierwszej kolejności postawimy tutaj biuro kontenerowe, nic wielkiego, skromne. Tutaj będzie warsztat oraz kabina do robienia zdjęć na pojaz pojazdą. Jeszcze tylko jeszcze rampy do załadunku kontenerów potrzeba, ale to też już zamówimy i, i, i będzie zrobione. No i jak widzieliście, byłem w stanie też trochę pobawić się koparką. Eee, frajda, no coś nowego powiem tak, nie? Jestem bardzo dumny że udało nam się wspólnymi siłami osiągnąć ten cel, podjąć takie decyzje i kontynuować to, co robimy. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy nam zaufali i e, ufają wciąż, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju import samochodów oraz inne usługi z tym związane, czy tutaj w Japonii, czy także tam e, na miejscu w Polsce. 
w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek jesteście. Dziękuję Wam bardzo z głębi serca w imieniu moim własnym, mojej całej rodziny, przyjaciół i znajomych, którzy pomagają, by ten projekt dobiegł do końca, a w międzyczasie muszę uciekać. Zostawię Jukiego samego. Hej, kolejny dzień tutaj na placu budowy i chciałem Wam pokazać, jak prace przesuwają się do przodu. Tam już jest wyłożone wyłożone wszystko ładnie, utwardzone powolutku, bo w przyszłym tygodniu zaczynamy wylewać beton i fundamenty pod budynki. No i jeszcze tutaj zostało kilka metrów do wysypania szlaką, żwirem żeby wszystko miało ręce i nogi, porządnie było zrobione. Wszędzie na świecie jest to samo. Ten gościu co wbija tam tego kika, siedział, siedział, potrzebował kika, poprosił tutaj pracownika jednego, który jest no, obcokrajowcem za niską pensję z Wietnamu facet, za niską pensję przyjechał tutaj dorobić, tak jak w latach 90. my Polacy jeździliśmy do Niemiec, żeby dorobić za psi grosz za przeproszeniem, woła go żeby mu przyszedł, przyniósł kik a ten biedak ma tyle roboty, że się w głowie nie mieścił każdy coś od niego chce i nikt nic nie robi co chcę przez to powiedzieć, wszędzie na świecie jest to samo kolejny dzień na budowie i e, dzisiaj już są ostateczne przygotowania do nawilżania tutaj tych kamieni, które zostały ułożone Chłopacy jeszcze utwardniają gród, żeby było bezpiecznie, jak postawimy budynki. Właśnie widzę, przyjechał Yuki, pewnie znowu zaspał. Jestem ciekaw ile to ma na ćwierć mili. Ale nie od tora. Ale to to Zapytałem się Jukiego, czy nie lepiej przejechać się tym małym walcem zamiast ugniatać to koparką. Ale powiedział, że ze względu na to, że jest no, niestabilne. E, tak jak powinno, znaczy powinno być, jest, jest tak jak powinno być, ale jest niestabilne, żeby wrzucić czterotonowego walca drogowego na to, może spaść w tamtą stronę, e, woli to ubić koparką. No nic, idziemy dalej budować. Na chwilę obecną prace ogrodnicze, że tak powiem, trwają pełną parą. Dzisiaj chcą skończyć umiatanie dookoła, żeby można było szalunki postawić i zaczynamy wylewanie betonu jak najszybciej. Chcemy zdążyć przed porą deszczową, która no, gdzieś za 2-3 tygodnie powinna troszeczkę się zacząć i jednak wolimy, aby nie było za dużo wilgoci, a umiarkowana, kontrolowana ilość. Kolejny dzień na budowie, e, właśnie przyjechałem szybciutko zobaczyć co chłopacy tutaj robią. Dwa dni temu i wczoraj wylewana była ta płyta. To dwa dni temu była wylewana, już teraz można na nią normalnie stanąć i po nie chodzić. Jeszcze się obracać nie można, śladów nie ma jak widzicie, e, nie popękała. Także kawał dobrej roboty moim zdaniem chłopaki tutaj odwalili. Teraz będą jeszcze robione nacięcia żeby w ogóle nie pękała podczas trzęsień ziemi i jakichś innych takich wybryków, które nas tutaj mogą spotkać. Co jeszcze zrobili ciekawego, to tutaj poszerzają właśnie wjazd do naszej firmy, bo chcemy przenieść stąd, tutaj przy tej ścianie, żeby było w miarę porządnie, także muszą to wszystko utwardzić, usztywnić. No po prostu, żeby było bezpiecznie, jak ciężarówki będą wjeżdżały samochody zabierać czy przywozić, to jednak waga jest dość wysoka i Musi zostać ten element tutaj utwardzony. A tutaj po tej stronie panowie robią szalunki e, pod budynek biurowy. Jak widzicie już ławy są wylane. Tutaj jeszcze będzie robione podniesienie trochę, bo tutaj też jeszcze wszędzie przyjdzie beton dookoła, który będzie 
e, pozwalał nam spokojnie dryftować samochodzikami zdalnie sterowanymi albo parkować auta naszych klientów. Zobaczymy czego będzie więcej, albo na co będzie więcej czasu. E, a tutaj zrobimy taki, no nie wiem jeszcze czy to będzie warsztat, ale będzie przygotowany budynek w e, dwu, taki częściowy jak widzicie. W jednej części będę chciał robić zdjęcia e, samochodów naszych klientów. Z tej prostej przyczyny, że w porze deszczowej leje przez 3-4 tygodnie, a są dwie takie w roku i wolę mieć e, bezpieczne miejsce na samochody, żeby szybko zrobić zdjęcia, ogarnąć to, co jest do ogarnięcia. A w drugim będziemy chcieli robić detailing samochodowy, ale to są na chwilę obecną tylko plany, zobaczymy e, jak, e, co, co przyszłość pokaże. No i wszystko się toczy, sami powiedzcie co o tym myślicie, zostawiając jakiś komentarz pod spodem, bo jak sami wiecie, zawsze mnie to cieszy. Przed chwilą wróciłem z JAA, z Kasai w Tokio, z aukcji. Moja żona była w stanie kupić Audi, akurat weszło ładnie poniżej budżetu, jaki ustaliliśmy wcześniej z Robertem, co oczywiście mnie ucieszyło, bo no kolejna, kolejna udana aukcja, kolejny zadowolony klient. No i po, po, po szybkiej aukcji i powrocie do domu przyjechałem zobaczyć, co jest na naszej budowie. I jak widzicie, już obydwie płyty są wylane. Tutaj tam Władek ładnie Sprawdza, czy beton jest dość twardy pod jego ciężarem. Weź kopni. Pękło, pękło. Tutaj już też są ukończone fundamenty całe. Już wysycha ten beton e, pod garaż i miejsce, gdzie będziemy czyścić samochody, bo myślę też o rozwoju działalności pod względem detailingu, gdyż w Japonii jest to zupełnie inaczej robione niż w Polsce i wydaje mi się, że e, tutaj jakościowo Japonia odstaje od e, Polski i chciałbym te technologie, które używają moi partnerzy w Polsce implementować też tutaj w Japonii bo widzę w tym potencjał no i tutaj oczywiście biuro to już też wcześniej widzieliście e, w piątek, czyli za dwa dni mają przywieźć i będą stawiać, postaram się podjechać tutaj z kamerą też troszeczkę pofilmować bo dla mnie to też jest bardzo ciekawa pamiątka no dość emocjonalnie tutaj przenieśliśmy wjazd Poszerzyliśmy go o 6 metrów, e, o, do 8 metrów, przepraszam, e, żeby tiry mogły wjechać, e, by, byśmy mogli śmiało pakować kontenery tutaj na placu, jeżeli będzie taka konieczność. I zamontowaliśmy jeszcze bramę. E, tutaj będzie taka przesuwana, dość solidna brama, której ponoć nie można e, zwykłym samochodem wyrwać. Nie? No, jak widzicie, jest dość mocno przyczepiona. No i płotek postawimy. Ja, moim marzeniem jest taki 2-2,5 metra z zagięciem druty kolczastej i prąd, no ale żona mówi, że nie, bo może jeszcze komuś krzywdę zrobić, dlatego będziemy tutaj dyskretnie do tego podchodzić. To jak widzicie sami, już trzecia część betonu jest wylana przed garażami, częściowo przed garażami. Teraz panowie jeszcze wyrównują ten element. 2-3 dni i będzie można potem chodzić na spokojnie. Został jeszcze tylko tutaj ten element do wylania. Biuro stoi, garaże stoją. Tutaj w garażach jest jeden problem, bo źle zamontowali okno niezgodnie z projektem i, i będą musieli poprawiać, co jest to przykre, bo wydłuży się cały projekt. Przed chwilą rozmawiałem tam z kolegą kolegi, że tak powiem, bo tu kolega nam pobuduje, nie? Ja rozmawiałem z kolegą kolegi i się śmialiśmy, że teraz trzęsienie ziemi jakaś czwóreczka by się przyda, bo Czwóreczka e, Shindo ją, czyli natężenie 4 przesuwa się tylko w boki, nie skacze jeszcze do góry, od piątki skacze w górę. Jakby była czwóreczka, to to wszystko by się ładnie wyrównało i ten, ten pan by mógł wcześniej do domu pojechać, do rodziny. Tutaj podejście pod e, garażę też jest zrobione. Bardzo mi się to podoba osobiście. To pomieszczenie chcę mieć w pełni e, zaizolowane. E, oczywiście zrobimy jakieś, postaramy się zrobić jakieś ładne białe ściany, e, sztuczne oświetlenie i tutaj w tym miejscu będę chciał też robić zdjęcia samochodów, które kupujemy dla naszych klientów. Druga sprawa jest taka, że jak mamy jakieś naprawdę bardzo wartościowe produkty e, w naszym portfolio, to tutaj też będziemy mogli je spokojnie przechowywać. W tych miejscach na pewno dwie sztuki się tutaj bez problemu zmieszczą. Tutaj razem z Majumi myślimy już przyszłościowo. Chcemy zadbać, żeby było lepiej poprawiać cały czas usługę, którą oferujemy razem z Robertem. 
uciekam z powrotem do biura, bo za chwilę mamy kolejne licytacje. Dzięki i do następnego dnia. Dzisiaj pierwszy raz e, podczas tej całej przygody, że tak powiem, z budowaniem naszej tutaj siedziby w Japonii. Udało mi się... O, mój ręka! Mi się nie spalił ręka w tym. Udało mi się w końcu chociaż raz zobaczyć, jak panowie wylewają beton, po którym już niebawem będziemy tutaj mogli chodzić i samochody parkować, które wysyłamy także do Was. Dla mnie jest to całkowicie nowe doświadczenie, nigdy wcześniej nie miałem takiej możliwości. Zobaczcie, jak to jest robione. Tym bardziej tutaj w Japonii. Opróżnili kolejną betoniarkę. Pojechał Pan po następną. No i teraz tylko patrzeć, jak robią dalej. Zauważyłem, że sąsiad, tutaj pan, który ma tambo, tambo to są te pola takie pseudoryżowe, właśnie sadzi ryż na swojej części. Przeważnie jest to kasza, taka soba się to nazywa w języku japońskim. Kasza. Zawsze przez ostatnie lata tutaj była sadzona. Myślę, że tym razem też jest kasza sadzona. A idę przy okazji Wam pokażę, jak to robią tutaj w Japonii, bo pewnie może widzieliście to tylko na Discovery Channel albo National Geographic, a tak na żywo jeszcze może nie mieliście okazji. Komeka soba deska. Komeka soba deska. Kome. A. W tym roku robi ryż, a nie kaszę. O. Przyjechała jeszcze pani prezesowa. E, sprawdzić, jak budowa postępuje. Hej, szaczo, no szaczo. Hey. <laughs> yeah, they were they just went with uh, the concrete part to get another load and they're gonna dump it onto the ground. Okay. Well, that's it, that's it, babe. I prawie czyste. Pierwszy Robert, przykro mi. Zbliżamy się ku końcowi budowy naszej siedziby tutaj, na Lusaka, w Japonii i chciałem Wam zaprezentować już no, końcówkę, że tak powiem, by podzielić się z Wami tym, co tutaj mamy w planach i co będziemy chcieli zrobić. Zacznę od samego placu, jak widzicie, już ma kilka śladów używania. Jestem ciekaw czemu. Jesteśmy teraz jeszcze na etapie ocieplania, właściwie schładzania tych dwóch pomieszczeń, które tam są. Jest to związane z tym, że no po prostu jak słońce świeci, to w środku dochodzi do ponad 60-70 stopni Celsjusza i jest to nieludzkie. Wyzwanie, jakie teraz jeszcze nas spotkało, to jest fakt, że do końca sierpnia będziemy czekać na klimatyzatory, by je zamontować we wszystkich trzech pomieszczeniach. Jest to związane z tym, że po prostu brakuje silikonu w Japonii i nie mogą wyprodukować. Mamy nadzieję, że dojdą. Idę tutaj, żeby Wam pokazać Pierwszego współlokatora. Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji podziwiać modliszki z bliska, to tak wygląda. To jest młodziutka jeszcze, to malutka. A więc tak w skrócie, co zrobiliśmy. Tutaj jest brama, która się zasuwa i odsuwa. Tutaj zostawiliśmy niewybetonowany fragment, ponieważ będziemy chcieli tutaj jeszcze wybudować kilka garaży dodatkowych, może jakąś taką troszeczkę większą halę, żeby na długość postawić przynajmniej dwa samochody w pionie dwa, tylko na razie e, musimy się ograniczyć ze względów finansowych. A tutaj w tym miejscu będziemy robić trawnik. Na razie posiałem trawy, już w niektórych miejscach schodzi, ale jak widzicie jest bardzo gorąco. Ma to niby zająć 2 do 3 lat, żeby tutaj był ładny trawnik. Chcemy tutaj postawić jakieś e, wędzarnie, jakieś rożno, jak znajomi przyjadą, żeby po prostu wiosną, latem, jesienią, nie wiem, wziąć z lodówki jakieś piwko czy jakiś inny napój i po prostu razem skorzystać z tych możliwości i tutaj się dobrze bawić. Przejdźmy do pomieszczeń. Tutaj na razie Władek i ja jeszcze robimy ocieplenie. Może schłodzenie, widzicie, stropen już jest połączony. Robimy ramy z desek. Tutaj już oddzielanie pitch tak zwany. Skończyły się kątowniki, właśnie Władek pojechał kupić. 
żeby później deski położyć ładnie. Tutaj w tym pomieszczeniu chcemy zrobić taki, ale fajnie chłodno dzięki tym styropianom przynajmniej, chcemy zrobić taki e, pokój rekreacyjno-sportowy, że tak powiem. Oczywiście to wszystko, co tutaj jest, zostanie wyrzucone. Tutaj w tym rogu będę chciał postawić symulator do gier wideo. Tutaj będzie maszyna do zmieniania opon e, i wyważania opon. Tutaj damy kilka szaf, albo tutaj damy kilka szafek, albo tutaj taką narożnikową szafkę z narzędziami. I tutaj wstawię po środku podnośnik, żeby wymienić jakieś klocki hamulcowe, olej e, w samochodzie, jak jakiś znajomy przyjedzie, e, czy, czy w moich samochodach, czy w samochodach klientów, żeby ogólnie sprawdzić też pojazd, który kupujemy dla Was. E, ale, ale to pomieszczenie ma mieć raczej klimat taki do towarzyski, a nie e, taki typowo warsztatowy. Tutaj drugie pomieszczenie które już ma zrobioną ramę skończoną ramę już ma, jak widzicie tutaj będziemy chcieli zrobić wszystko w kolorze białym e, tutaj nie ma też okien żadnych jest to z tym związane, że to będzie pomieszczenie do detailingu e, jak i robienia zdjęć samochodom, które, które będziemy kupować dla naszych klientów tutaj jest biuro podłogę e, położyliśmy już z łatkiem tutaj w pomieszczeniu gospodarczym też no i w toalecie położyliśmy linoleum, żeby łatwo było można wyczyścić. Nawiązaliśmy do tematyki drewnianej, ponieważ w Japonii drewno jest bardzo ulubiane. Tutaj będzie, najprawdopodobniej tutaj będzie biurko mojej żony, gdzie ona będzie pracowała, wypełniała wszystkie dokumenty, które są potrzebne, by wywieźć wasze samochody z tego kraju. Ja bardzo lubię akwarystykę i będę chciał tutaj w tym rogu postawić jakieś akwarium. To jest takie moje skromne marzenie. A ja lubię bardzo florystykę i chciałbym gdzieś jakieś krzaczki zasadzić. Kwiaty, kwiaty. Tak, tak, oczywiście. A tutaj postawimy taki stół, żebyśmy mogli wspólnie z Wami, którzy nas przyjadą tutaj odwiedzić, ale także z ludźmi, którzy będą z nami współpracować, czy dla nas pracować, usiąść, porozmawiać, wymienić jakieś opinie, zdania. Uchwa, jak gorąco zdania i no, kontynuować to, co mamy do roboty, nie? Także tak to wygląda. Potrzebujemy prądu, klimatyzatorów no i wykończenia tych ścian. I więcej czarnych kresek. A nad tym będziemy pracować. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że Wam się podoba tak samo, jak i mi.